गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो टूडे विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन असेंट्रिसिटी एंड एनर्जी ठीक है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टर्निंग पॉइंट्स बताए थे टर्निंग पॉइंट्स कौन से पॉइंट होते हैं जिस पर आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने आपको बताया था यू डैश इज योर इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी तो ई इज इक्वल टू यू डैश और यू डैश की वैल्यू कितनी होती है आपको ये कल हमने कैलकुलेट की थी माइनस के अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू आर स्क्वायर ठीक है अब इसको आप माइन ई को राइट हैंड साइड लिख लो तो ये इक्वेशन बन जाएगी एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू आर स्क्वायर माइनस के अपॉन आर माइनस ई दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब हमने आर को ले लिया वन अपॉन यू तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू इन टू यू स्क्वायर माइनस के यू माइनस ई दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यू में तो इसका सॉल्यूशन निकाल लो सॉल्यूशन आपको फॉर्मूला पता है यू की वैल्यू कितनी होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ठीक है तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ से आपका यू कितना आ गया के प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस फोर ई एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू अंडर द रूट अपॉन एल स्क्वायर अपॉन म्यू ठीक है अब इस वाली टर्म को हम न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं ये रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा म्यू के अपॉन एल स्क्वायर प्लस माइनस अब ये अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एल रेस टू पावर फोर प्लस अब यहाँ पर ऑलरेडी टू ई एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू है और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन एल रेस टू पावर फोर ठीक है तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका एक म्यू कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी टू म्यू ई अपॉन एल स्क्वायर अंडर द रूट ठीक है अब r की वैल्यू आपने वन अपॉन u ली थी तो u क्या हो जाएगा वन अपॉन r ठीक है तो r मिनिमम कब होगा आपका जब ये साइन आप प्लस लेंगे म्यू के अपॉन एल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एल रेस टू पावर फोर प्लस टू म्यू ई अपॉन एल स्क्वायर हाफ और जब यहाँ पर माइनस लेंगे तो वो वन अपॉन आर मिनिमम हो जाएगा आपका ठीक है अब आपको कल बताया था कि इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होती है वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू के अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा ठीक है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर डॉट राइट हैंड साइड इस टर्म का जीरो हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा इंटू थीटा डॉट ठीक है अब आपको यहाँ से आर डॉट की वैल्यू निकाल लो आप आर डॉट कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ए थीटा डॉट साइन थीटा कल आपको बताया था कि टर्निंग पॉइंट्स पर आपकी एरियल वेलोसिटी कितनी होती है जीरो तो ये लेफ्ट हैंड टर्निंग पॉइंट्स पर आर डॉट जीरो हो जाएगा तो राइट हैंड साइड वाली टर्म आ जाएगी आर स्क्वायर ए थीटा डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो और साइन थीटा जीरो कब होता है जब थीटा होते हैं एन पाई वेर एन वेद इज फ्रॉम जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन ठीक है अब हम अगर एन को जीरो लेते हैं तो थीटा कितना आएगा आपका जीरो आएगा ठीक है तो उसी केस में आपका यहाँ से वन अपॉन आर मिनिमम कितना आ जाएगा कॉस जीरो वन होता है तो म्यू के अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए ये वाली वैल्यू आ जाएगी अब जब एन वन लेंगे तो थीटा कितना आएगा पाई आएगा तो वन अपॉन आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस पाई कितना होता है माइनस तो वैल्यू आ जाएगी म्यू के अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए ठीक है तो आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली अब अगर आप इन इक्वेशंस को और इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं ठीक है ना ये आर मिनिमम की वैल्यू है ये आर मिनिमम की वैल्यू है ये आर मैक्सिमम की है ये भी आर मैक्सिमम की है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से म्यू स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एल रेस टू पावर फोर प्लस टू म्यू ई अपॉन एल स्क्वायर अंडर द रूट ठीक है तो आपने यही वैल्यू लिख ली यहाँ से म्यू स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एल रेस टू पावर फोर प्लस टू म्यू ई अपॉन एल स्क्वायर अंडर द रूट ठीक है अब इसमें आपका म्यू के अपॉन एल स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपका वन आ गया प्लस अब अगर आपने ये टर्म कॉमन लिया तो इससे आप इसको डिवाइड भी करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर एल रेस टू पावर फोर आ जाएगा नीचे म्यू स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा टू ई एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर अंडर द रूट ठीक है और एप्सिलन की वैल्यू कितनी होती है एल स्क्वायर ए अपॉन म्यू के ठीक है ठीक है तो और यहाँ से आपकी कितनी आ गई वैल्यू एप्सिलन की वन प्लस 
इसको कंपेयर कर लिया ना आपने एल स्क्वायर यहाँ से आपकी एप्सल की वैल्यू एल स्क्वायर ए अपॉन म्यू के ठीक है और इस वाली इक्वेशन से आपकी वैल्यू आ गई वन प्लस टू ई एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर अंडर द रूट ठीक है अब आपको मैंने बताया था कि आपकी अगर एप्सल आपका ग्रेटर देन वन होता है तो कॉनिक क्या होता है हाइपर अब अगर एप्सल आपका ग्रेटर देन वन है तो एनर्जी क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो अब अगर इट इज़ इक्वल टू वन देन कॉनिक इज़ हाइपर ठीक है तो उस केस में आपकी ई e की वैल्यू कितनी होगी अगर एप्सल आपका वन होगा तो ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर लेस देन वन होगा तो अलिप्स होगा तो एनर्जी क्या होगी ई लेस देन ज़ीरो अगर ज़ीरो होगा एप्सल तो कॉनिक क्या होगा सर्कल होगा और अगर एप्सल ज़ीरो होगा तो एनर्जी आप यहाँ से निकाल लोगे ये ज़ीरो हो जाएगा तो ई e की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू के स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर ठीक है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कैपलर्स लॉज ठीक है ना तो कैपलर्स ने आपको पता है प्लेनेटरी मोशन के थ्री लॉज दिए थे कैपलर्स थ्री लॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सो फर्स्टली विल डिस्कस कैपलर्स फर्स्ट लॉ आपका कैपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है ईच प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकाय ठीक है ना कि मान लो ये सन है आपका तो हर एक प्लानट क्या है इट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एंड सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाय ठीक है अब आपने डिस्कस ही किया है कि हमने क्या डिस्कस किया है कि बाउंडेड मोशन के लिए टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी अभी आपने डिस्कस किया ना ठीक है बाउंडेड मोशन के लिए आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी मच लेस दैन ज़ीरो यहाँ पर भी आपने देख लिया जो एलिप्स होता है तो एनर्जी क्या होती है आपकी लेस देन ज़ीरो होती है ठीक है ना जब सर्कल होता है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो यू कैन सी फॉर बाउंडेड मोशन टोटल एनर्जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो सो दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द बाउंडेड मोशन इज नेगेटिव ठीक है ना एंड जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है आपका इन एलिप्टिकल ऑर्बिट सो द मोशन अराउंड द सन इज बाउंडेड ठीक है ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक प्लानट को सन के अराउंड किस में मूव करना चाहिए एलिप्टिकल ऑर्बिट में ठीक है अब आपको जर्नल इक्वेशन पता है कॉनिक सेक्शन की वन अपॉन आर इज एल इंटू वन प्लस एप्सल एन कॉस सीटा यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन अपॉन एल इंटू वन प्लस एप्सल एन कॉस सीटा अब अगर थीटा को जीरो लेते हैं तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा वन अपॉन कॉस जीरो वन हो जाएगा वन अपॉन एल इंटू वन प्लस एप्सल एन जब पाए लेंगे तो कितना होगा ये माइनस हो जाएगा तो आर मैक्सिमम इज़ वन अपॉन एल इंटू वन माइनस एप्सल ठीक है अब आपको पता है लेंथ ऑफ आपकी जो सेमी मेजर एक्सिस की कितनी होती है फॉर्मूला आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम अपॉन टू इनकी वैल्यू से प्यूट कर दो आर मिनिमम की है वन अपॉन एल इंटू वन प्लस एप्सल एन प्लस वन अपॉन एल इंटू वन माइनस एप्सल एन अपॉन टू ठीक है एलसीएम ले लिया आपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन एल इंटू वन माइनस एप्सल एन स्क्वायर अब आपको पता है स्मॉल एल की वैल्यू कितनी होती है म्यू के अपॉन एल स्क्वायर और असेंट्रिसिटी की होती है वन प्लस टू ई एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर अंडर द रूट ये दोनों वैल्यूज इसमें सब चूट करें वन अपॉन एल है तो रिवर्स हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन म्यू के इन टू वन अपॉन वन माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा वन माइनस वन माइनस टू ई एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर वन वन कैंसिल हो गया आपका ठीक है यहाँ से आपका म्यू के भी कैंसिल हो जाएगा एक यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन टू ए सॉरी टू ई ठीक है तो यहाँ से e कितना आ जाएगा e विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन टू ए तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया आपका दैट टोटल एनर्जी ऑफ प्लेनेट इज नेगेटिव नेगेटिव कब होती है जब मोशन क्या होता है आपका बाउंडेड होता है तो दैट मीन्स द प्लेनेट इज मूविंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट ठीक है ना और आपकी जब टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ठीक है ये फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया आपने यहाँ से प्रूव कर दिया कि एनर्जी लेस देन जीरो है नेगेटिव है तो मोशन क्या है हमने प्रूव किया कि अगर एनर्जी लेस देन जीरो होती है बाउंडेड होता है और प्लेनेट अगर एनर्जी लेस देन जीरो होती है तो कौन से मोशन होते हैं एलिप्टिकल मोशन ऑर्बिट की शेप क्या होगी एलिप्टिकल नाउ द सेकेंड इज The line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. ठीक है ना Suppose ये sun है आपका ये planet है 
तो ये जो लाइन है आपकी इट विल स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लानट अराउंड द सन दैट विल बी कॉन्स्टेंट ठीक है अब हमने रिज्यूम कर लिया लेट आर इज द पोजिशन वैक्टर इट रोटेट्स थ्रू एंगल डी थीटा इन टाइम डी टी ठीक है ना तो एरिया स्वेप्ट इन टाइम डी टी कितना हो जाएगा आपका इसका एरिया निकालना है हमने तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हाफ इंटू आर इंटू आर डी थीटा यही होगा ना इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा तो इसको डी टी से डिवाइड करो डी ए अपॉन डी टी इज हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी ठीक है अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है थीटा डॉट और एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सॉरी एल की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट तो यहाँ से थीटा डॉट कितना आ गया एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर तो आपने थीटा डॉट की वैल्यू सब कर देनी है एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डी ए अपॉन डी टी आ गया एल अपॉन टू म्यू विच इज कॉन्स्टेंट तो यहाँ से प्रूव हो गया आपका दैट एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट यही प्रूव करना था आपको सेकेंड लॉ में नाउ वी विल डिस्कस कैपलस थर्ड लॉ कैपलस थर्ड लॉ क्या आपका द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अबाउट द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ठीक है तो आपको प्रूव करना है कि टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू ए क्यूब अभी आपने सेकेंड लॉ में प्रूव कर दिया है कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एल अपॉन टू म्यू अब हम एज्यूम कर लेते हैं ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस ठीक है देन वट विल बी योर एरिया ऑफ लिप्स पाई एन टू ए बी ठीक है अब अगर एरिया आपका सॉरी mm, वेलोसिटी क्या होती है आपके डिस्टेंस अपॉन टाइम इस केस में एरिया लेंगे हम एरिया अपॉन टाइम तो टाइम कितना हो जाएगा एरिया अपॉन वेलोसिटी एरिया कितना है पाई एन टू ए बी वेलोसिटी कितनी है यहाँ से आपकी एरियल वेलोसिटी एल अपॉन टू म्यू ठीक है अब ए और बी में क्या रिलेशन होता है लिप्स के केस में बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ वन माइनस एप्सलन स्क्वायर ये सिर्फ जो स्क्वायर होगा ये एप्सलन का होगा होल स्क्वायर नहीं होगा आपका ठीक है अब यहाँ से आपको एप्सलन की वैल्यू पता है एप्सलन की वैल्यू कितनी है वन प्लस टू ई एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर अंडर द रूट ठीक है ये वाली वैल्यू एप्सलन की यहाँ से प्यूट करें तो कितना आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए वन माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा वन माइनस वन माइनस टू ई एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर वन वन आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ से बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ माइनस टू ई एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर ठीक है फर्स्ट क्लास से आपने प्रूव किया ई इज इक्वल टू माइनस के अपॉन टू ए तो ई की वैल्यू सब कर दो माइनस के अपॉन टू ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक के भी कैंसिल हो जाएगा आपका ठीक है तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन म्यू के ए ठीक है अब ए एक ए को आप बाहर लिख लें तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ए रेस टू पावर हाफ आ गया अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन म्यू के ठीक है अब ये वाली बी की वैल्यू भी आपने यहाँ सब क्यूट कर देनी है तो आपका कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू पाई ए बी की वैल्यू लिखो ए रेज टू पावर हाफ अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन म्यू के अपॉन एल अपॉन टू म्यू ठीक है अब इस टर्म का स्क्वायर ले लें आप तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका फोर पाई स्क्वायर म्यू के ठीक है इन टू ए क्यूब ये वाली टर्म क्या है आपकी कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू ए क्यूब आपको यही प्रूव करना था कैपलर्स लॉ ठीक है तो आपका इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं हो गए हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ठीक है ये थ्योरेटिकल बिल्कुल टॉपिक है ठीक है इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है इसको आपने खुद जो है पढ़ लेना है इस टॉपिक को ठीक है पूरा जो जीपीएस का टॉपिक है आपके कि रिसीवर्स क्या होते हैं जी ठीक है ना इसमें कौन कौन से आपके एरर्स होते हैं इसकी एप्लीकेशनस क्या हैं ये थ्योरिटिकल टॉपिक है इसको आप खुद प्रिपेयर कर लेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर से ठीक है हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन यूनिट थ्री थैंक यू